वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुगुल If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notification Today I am going to start with part 2 of exercise 8.3 Question number 2 We need to find the difference between the simple interest and compound interest on rupees 4800 for 2 years at 5% per annum and remember that compound interest b is being returned annually so let us begin so sabse pehle sir ab details hum log likhte hain jahan pe principal is 4800 time is 2 years and rate is 5% pehle hai simple interest formula is p into t into r by 100 So four eight double zero into two into five by hundred. Equal number of zeros got cancelled. So forty eight into ten gives us the amount of rupees four hundred eighty. So यहाँ हम लोगों को simple interest निकल गया. अब हम लोग find out करेंगे compound interest. Now in order to find the compound interest, formula हमारा है a is equal to p. Bracket one plus r by hundred bracket close n, right? So p is four a double zero bracket one plus rate is five by hundred and time is two. So ये जो fraction है five by hundred हम इसको यहीं पर reduce कर देते हैं so that हमारा calculation easy हो जाए, right? Five one za and five twenty. So ये क्या हो जाएगा? 4800 into now lcm is 20 to yahan pe ho jayega 21 by 20 into 21 by 20 21 by 20 hum logo ne do baar likha hai kyunki to the power 2 tha right now let us deduct equal number of zeros 2 ones are 2 4 2 ones are 12 to ab ho kya ho gaya 12 into 21 into 21 That gives us the amount of rupees five thousand two hundred and ninety-two. So compound interest kya hai? Five two nine two minus four eight double zero. That gives us the amount of rupees four ninety-two. So yaha ham logo ko SI mila, which was four hundred eighty, and compound interest is four hundred ninety-two. Our question hai: We need to find the difference between the simple interest and the compound interest. Hence, the difference between compound interest and simple interest is equal to four nine two minus four eight zero. That gives us the amount of rupees twelve, and this is the answer. Now question number three. We need to find the compound interest on rupees three thousand one hundred twenty-five for three years if the rate of interest for the first, second, and third year are respectively four percent, five percent, and six percent per annum. So here, we see the rate of interest is different every year. So this was also a formula that I explained previously. We will use this formula today. So let me begin. P is equal to rupees three one two five. All right. Time is equal to three years and rate is equal to four percent, five percent, and six percent. अच्छा ये जो word respectively है. That means first year में four percent, second year में five percent, and last year में six percent. It should go in order. इसको आप लोग आगे पीछे मत करिएगा इसीलिए the word respectively has been used. So in order to find the amount, formula क्या है यहाँ पे three years है three different rates. So it will be P bracket one plus R one by hundred bracket closed again one plus R two by hundred bracket closed 
अगेन वन प्लस आर थ्री बाय हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज अब सबका हम लोग वैल्यू बिठाते हैं सो थ्री वन टू फाइव ब्रैकेट वन प्लस फोर बाय हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज वन प्लस फाइव बाय हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज वन प्लस सिक्स बाय हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज इफ यू वॉन्ट यू कैन रिड्यूस दिस फ्रैक्शन योर इज सेल्फ ताकि आपका कैलकुलेशन आगे इजी हो जाए वरना नंबर काफी बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ रिड्यूस करेंगे फोर वन एंड ट्वेंटी फाइव फाइव वन एंड ट्वेंटी ये आपका टू का टेबल्स में है थ्री बाय फिफ्टी सो लेट मी अरेज दिस अगेन थ्री वन टू फाइव सो ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव ब्रैकेट क्लोज राइट सिमिलरली ये हो गया ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी एंड द थर्ड वन इज फिफ्टी प्लस थ्री दैट गिवस फिफ्टी थ्री बाय फिफ्टी सो अमाउंट इज इक्वल टू थ्री वन टू फाइव इंटू ट्वेंटी सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी इंटू फिफ्टी थ्री बाय फिफ्टी सो सबसे पहले ट्वेंटी फाइव वन सा ये जो है 3125 वो कट के हो जाएगा वन टू फाइव सो ट्वेंटी फाइव टू सा फिफ्टी ट्वेंटी फाइव फाइव जा इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट फाइव वन जा फाइव फोर जा अब ये जो इवन नंबर्स है ये कट जाएगा टू वन जा टू थर्टीन राइट सो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन इंटू ट्वेंटी वन इंटू फिफ्टी थ्री That will give us the amount of one four four six nine by four. अब जब इसको हम लोग divide करते हैं by four, we get the amount of rupees three six one seven point two five. So this is the amount. So compound interest निकालने के लिए. So compound interest is equal to three six one seven point two five minus Three one two five. That gives us the amount of rupees four nine two point two five, and this is the answer. Question number four. Kamla borrowed rupees twenty six thousand four hundred for a bank to buy a scooter at the rate of fifteen percent per annum. Compounded annually. What amount will she pay at the end of two years and four months to clear the loan? So principal is rupees twenty six thousand four hundred. All right. Next is time, which is two years, four months, which can be written as two whole number. And four months means four by twelve. Why twelve? Because we have twelve months in a year, right? So four and twelve can be easily reduced. Four ones are four threes are. So our time हो गया two one by three years. इसको ऐसे छोड़ देते हैं. फिर आ जाता है rate, which is fifteen percent per annum. So now we need to find the amount. All right? So the formula is. A is equal to P one plus R by hundred bracket closed N. So amount is equal to two six four double zero bracket one plus fifteen by hundred. और ये जो बाहर में देखिए ये थोड़ा सा change है. कैसा change है? अब यहाँ पे जो change है वो क्या है? N which is time. यहाँ पे देखिए वो fraction में है. Two is a whole number. One by three is in a fraction. So यहाँ पे हम लोग two लिख देंगे. Clear? फिर वापस से bracket open करेंगे. One plus one by three into fifteen by hundred bracket close. So यहाँ पे ये changes है. Now let me repeat. कभी भी अगर time fraction में आता है, तो process सब कुछ वही है. तो हम लोग क्या करते हैं जो फॉर्मूलर है फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसमें पहले हम लोग एन पे होल नंबर लिख दिए जो कि यहाँ पर टू है राइट 
अब ये जो फ्रैक्शन बचा वन बाई थ्री वापस से एक ब्रैकेट बनाएंगे वन प्लस अब यहाँ पे वन बाई थ्री इन टू आर बाय हंड्रेड क्लियर अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे टू सिक्स फोर डबल जीरो ऑल राइट यहाँ फिफ्टीन बाय हंड्रेड वी कैन रिड्यूस तो उसको हम लोग कर देते हैं ये हो जाएगा थ्री बाय ट्वेंटी सो यहाँ ब्रैकेट में हो गया ऐसी हम निकालते हैं ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी ब्रैकेट क्लोज टू द पार टू अगेन ओपन ब्रैकेट और राइट वन प्लस अब यहाँ आप थोड़ा सा केयरफुली सुनिए इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है दे आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये देखिए हम रफ वर्क में आपको समझा रहे हैं और राइट वन बाय थ्री इंटू फिफ्टीन बाय हंड्रेड ये है एक्चुअल फ्रैक्शन इसको हम लोग टू वे में सॉल्व कर सकते हैं पहला थ्री वन सा थ्री फाइव सा ये हो जाता है फाइव बाय हंड्रेड विच वी कैन अगेन फर्दर रिड्यूस फाइव वन सा फाइव ट्वेंटी राइट तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाय ट्वेंटी ब्रैकेट क्लोज एक ये प्रोसेस है और दूसरा जो हम लोगों के बुक में दिया हुआ है वो कैसे किया है ये जो है वन बाई थ्री इंटू फिफ्टीन तो बुक में क्या दिया हुआ है वन इंटू फिफ्टीन एंड थ्री इंटू हंड्रेड मतलब ये जो थ्री है ये नीचे शिफ्ट हो जाता है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है अल्टीमेटली आंसर आपको यही मिलेगा सो so, अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा इजी लगता है क्लियर सो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम लोगों को मिला वन प्लस वन बाय ट्वेंटी ब्रैकेट क्लोज सो यू सिक्स फोर डबल जीरो इन टू ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी इन टू ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी इन टू ये होगी एलसीएम ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी अब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे वन टू वन टू टू वन सा टू वन थ्री टू अगेन टू वन सा सिक्स सिक्स और राइट वापस से यहाँ पे ट्वेंटी टू टेन सा टू थ्री थ्री सो नाउ अल्टीमेटली वॉट वी हैव टू डू थर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी वन बाय टेन सो इस न्यूमरेटर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द नंबर थ्री सिक्स सिक्स फाइव नाइन सेवन बाय टेन और नीचे जब वन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा थ्री सिक्स सिक्स फाइव नाइन पॉइंट सेवन जीरो सो दिस इज द अमाउंट विच कमला हैज टू पे एट द एंड ऑफ टू इयर्स फोर मंथ In order to clear her loan, so this is the answer. Now, question number five. Anil borrowed rupees eighteen thousand from Rakesh at eight percent per annum, simple interest for two years. All right, here is simple interest. Hai. If Anil had borrowed this amount at eight percent per annum compound interest, what extra amount would he have to pay? अभी तक हम लोग जितने भी सम सॉल्व किए हैं इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज मच हायर कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट राइट तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज एटीन थाउजेंड रेट इज इक्वल टू एट परसेंट एंड टाइम इज टू इयर्स तो सबसे पहले एस आई All right, which is P, which is eighteen thousand into R into time by hundred. So, इसको जब reduce किए, हमारा answer after multiplication one hundred eighty into sixteen. That gives us the amount of rupees two thousand eight hundred and eighty. तो ये है simple interest. On the principal of rupees eighteen thousand, which Anil has to repay. All right. Now, its compound interest. Let's take. 
सो अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसके लिए हमारा वो अमाउंट वाला फॉर्मूला राइट सो नाउ वी विल प्लेस द वैल्यू पी इज एटीन थाउजेंड ब्रैकेट वन प्लस एट बाई हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज टू द पा टू इसको आप चाहे तो यहीं पर रिड्यूस कर देते हैं फोर टू ज फोर ट्वेंटी फाइव और राइट सो एटीन थाउजेंड इन टू यहाँ पे एल सी एम निकला ट्वेंटी फाइव प्लस टू डेट गिवस अस ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेंटी फाइव इन टू ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेंटी फाइव बिकॉज टाइम वॉज टू ईयर्स अब इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं सो ट्वेंटी फाइव वन सा ये हो गया ट्वेंटी फाइव सेवन टू जीरो अब यहाँ फाइव फाइव सा एंड फाइव वन फोर फोर तो ना आफ्टर मल्टीप्लाइंग वन हंड्रेड फोर्टी फोर इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन वी गेट द फिगर ऑफ वन जीरो फोर नाइन सेवन सिक्स बाई फाइव That gives us the amount of rupees twenty thousand nine hundred ninety five point two zero. ये तो है हमारा amount. तो compound interest कैसे निकालेंगे? Twenty thousand nine hundred ninety five point twenty minus eighteen thousand. That gives us the amount of rupees two thousand nine hundred ninety five point All right. Question पूछा गया था that what extra amount would he have to pay अगर वो compound interest में borrow करता Therefore, the difference in both interest is equal to हमारा ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट में था टू थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट ट्वेंटी सो टू नाइन नाइन फाइव पॉइंट टू जीरो माइनस टू एट एट जीरो दैट गिव्स अस द अमाउंट ऑफ रुपीस वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट टू जीरो एंड हियर वी हैव द आंसर